ఫ్రెండ్స్ సౌదీ అరేబియా షేక్ అయోధ్యకు రాబోతున్నాడా ఈ సంఘటన గురించి తెలుసుకున్న పాకిస్తానీయులు ఎందుకు అసూయ పడుతున్నారు ఈ సమయంలో అయోధ్యలో శ్రీరాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ ఉత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతూ ఉంది యావత్ భారత్ కూడా రామ ఉద్ఘాటన సమారోహను ఆనంద ఉత్సాహాలతో జరుపుకుంటూ ఉన్నారు కేవలం భారతదేశం మాత్రమే కాదు ఆస్ట్రేలియా అమెరికా యూకే ఇటువంటి ఇతర దేశాలతో పాటు మారిషస్ లో కూడా రామనామ జపమే ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది అయితే ఇప్పుడు ఎటువంటి ఒక వార్త బయటికి వస్తుంది అంటే కేవలం ముస్లిం దేశమైన సౌదీ అరేబియాలో ఉన్న షేకులు కూడా ఇప్పుడు అయోధ్యలోని రామ్ లల్లా ప్రాణ ప్రతిష్ట ఉత్సవంలో పాలు పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నారు అయితే ఇదంతా తెలిసి ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఎందుకు అసూయ పడుతుంది అదేవిధంగా మన దేశంలో కేవలం మత రాజకీయాలు చేయాలనుకునే కొంతమంది నాయకులు ఈ వార్తతో ఎందుకు హోరెత్తిపోతున్నారు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ వివరాలు అన్నిటికీ సంబంధించిన అసలు సమాచారం గురించి ఈ వీడియోలో మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ వీడియోని పూర్తిగా చూసే ముందు మీరు కూడా నిజమైన సనాతని అయితే ఈ వీడియోను లైక్ చేసి జై శ్రీరామ్ అని తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు యావత్ భారతదేశం కూడా మనందరి ప్రభువైన రామ నగరానికి వచ్చింది పూర్తి దేశం కూడా రాముడు ప్రాణ ప్రతిష్ట వేడుకను ఆనందంగా జరుపుకుంటూ ఉంది మన భారతదేశంలో వినిపిస్తున్న రామనామ జపం శబ్దం అనేది ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వినిపిస్తుంది విదేశాల్లో ఉన్న మన భారతీయులు కూడా ఈ పండుగను ఎంతో ఆనందంగా లైవ్ టెలికాస్ట్ లో తిలకిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కేవలం ముస్లింలు మాత్రమే నివసించే కొన్ని అరబ్ కంట్రీస్ లో కూడా అంటే ఉదాహరణకు సౌదీ అరేబియా వంటి దేశంలో కూడా అక్కడ ఉండే షేక్లు ఈ ప్రత్యేకమైన రామోత్సవానికి హాజరు కాబోతున్నారనే వార్త ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది అవును ఫ్రెండ్స్ పదిహేను వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో మొఘల్ పాలకుడు అయిన బాబర్ రామ జన్మభూమిలో బాబ్రీ మసీదును నిర్మించినప్పటికీ కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రామ మందిరంపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు వరకు ఎన్నో పోరాటాలు జరిగాయి అందుకే ఈరోజు రామ జన్మదినం కావటంతో సనాతని కమ్యూనిటీలో ఆనందం వెల్లువిరుస్తుంది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి ఇంట్లో దీపాలు వెలిగించి రామ దీపోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు దీపావళి రోజు వెలిగించినట్లుగానే బాణా సంచాలు కాల్చి తమ ఆనందాన్ని తెలియచేస్తున్నారు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఒక రకంగా చూస్తే ఈ సనాతని హిందూ పండుగను మన భారతదేశంలోనే కాదు నాలుగు దిక్కుల్లో ఉన్న విదేశాలలో కూడా రామ ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నట్లుగా తెలుస్తుంది అమెరికాతో పాటు ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ లో కూడా శ్రీరాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ట వేడుకను మూడు వందలకు పైగా ప్రదేశాలలో లైవ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అనేది చేయటం జరిగింది అయితే మీకు తెలుసా ఈ ప్రాణ ప్రతిష్ట సమరోహలో దేశంలోని సుప్రసిద్ధ విఐపీల నుండి వివిఐపి వ్యక్తులందరూ కూడా పాల్గొన్నారని మన భారతదేశం యొక్క అతి గొప్ప ప్రాణ ప్రతిష్ట సమారోహలో ఇప్పుడు యాభై దేశాలకు చెందిన వంద మందికి పైగా ప్రతినిధులు కూడా పూర్తి సగర్వంగా రామ్ లల్లా ప్రాణ ప్రతిష్ట వేడుకలో పాలు పంచుకున్నారు అయితే వీరిలో చాలా మంది హిందూ మతంతో సంబంధం లేని వారు కూడా ఉన్నారు దీని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది అంటే రామ్ లల్లా వేడుకలో కేవలం హిందువులకు మాత్రమే ఆహ్వానం కాదు చాలా మంది ముస్లింలకు కూడా ఆహ్వానం అనేది అందింది వారు కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఈ వేడుకలో పాలు పంచుకున్నారు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ రామ్ లల్లా ప్రాణ ప్రతిష్ట వేడుక గురించి హిందువులు మాత్రమే సంతోషం పొందటం లేదు చాలా మంది ముస్లింలు కూడా మనస్ఫూర్తిగా రామ మందిరాన్ని అంగీకరిస్తున్నారు ఏ విధంగా అయితే నటి షేఫ్ అలీ షా జనవరి ఇరవై రెండు కంటే ముందే అయోధ్యకు వచ్చి రామ్ లల్లా ప్రాణ ప్రతిష్ట సమారోహలో పాల్గొనటం నిజంగా గర్వంగా ఎంతో గౌరవంగా ఉందని చెప్పటం జరిగింది శ్రీరాముని బాల అవతారమైన రామ్ లల్లా ప్రాణ ప్రతిష్ట సమారోహ్ జనవరి ఇరవై రెండున మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల పదిహేను నిమిషాల నుంచి ఒంటి గంట నలభై ఐదు నిమిషాల మధ్య ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ చేతుల మీదుగా జరిగింది అదేవిధంగా ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రముఖ మోహన్ భగవత్ విశ్వ హిందూ పరిషత్ నాయకులు అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాజ్యపాల్ ఉపస్థితిలో విజయవంతంగా ప్రాణ ప్రతిష్ట కార్యక్రమం అనేది నిర్వహించడం జరిగింది ఇక ఈ ఉత్సవంలో ఏడు వేలకు మంది పైగా ప్రజలు పాల్గొనటానికి ఆహ్వానించబడ్డారు వీరిలో నాలుగు వేల మంది సాధువులు మహాత్ములు మఠాధిపతులతో పాటు మూడు వేల మంది వీవీఐపీలు కూడా వచ్చారు ఇక జాతి సూత్రాలను బట్టి ఏం తెలుస్తుంది అంటే అయోధ్యలో శ్రీరాముడికి అభిషేకం ప్రధాన పూజను అభిజిత్ ముహూర్త సమయాన్ని బట్టి నిర్వహించినట్లుగా తెలుస్తుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలుసా ఇప్పటికీ కూడా శ్రీరాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ట వేడుక గురించి కొంతమంది మన తప్పుడు ప్రచారమే జరుగుతూ ఉంది ఈ వేడుకలో కేవలం హిందూ సనాతన ధర్మాన్ని పాటించేవారు మాత్రమే పాల్గొనాలని మిగిలిన వారు రాకూడదని అనుకుంటూ ఉన్నారు కానీ ఇది అసత్య ప్రచారం మాత్రమే ఎందుకంటే మనకు తెలుస్తున్న సమాచారం ప్రకారం శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ ముస్లిం దేశాలతో పాటు యాభై దేశాల ప్రతినిధులను 
రామ్లల్ల ప్రాణ ప్రతిష్ట వేడుక కోసం ఆహ్వానించింది శ్రీరామ జన్మభూమి యొక్క తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ యొక్క మహా సచివ్ చంపత్ రాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఈ యాభై దేశాల ప్రతినిధులను రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ మరియు విశ్వ హిందూ పరిషత్ తమ కార్యాలయాల నుంచి ఆహ్వానించిందని తెలిపారు అంతేకాకుండా మహా సచివ్ చంపత్ రాయ్ ఇంకా ఏమని చెప్పారు అంటే దుబాయ్ వంటి ముస్లిం దేశాల ప్రతినిధులు కూడా ఈ ప్రాణ ప్రతిష్ట వేడుకలో కనిపించినా మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు ఎందుకంటే వారు కేవలం ఆస్ట్రేలియా అమెరికా యునైటెడ్ కింగ్డంలతో పాటు గల్ఫ్ వంటి ముస్లిం దేశాలను కూడా రామ్లల్ల ప్రాణ ప్రతిష్ట వేడుకలో పాలు పంచుకోవాల్సినదిగా ఆహ్వానాలు పంపామని చెప్పారు అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్ రామ్ మందిర్ ట్రస్ట్ అనేది ఇంకా ఏమని సమాచారాన్ని అందించింది అంటే రామ్లల్ల యొక్క ఈ ప్రాణ ప్రతిష్ట సమారోహలో నాలుగు శంకరాచార్యుల పీఠాధిపతులను కూడా ప్రధాన అతిథులుగా ఆహ్వానించినట్లు పేర్కొంది అదేవిధంగా జమీయత్ హిమాయత్ ఇస్లాం రాష్ట్రపతి అయిన ఖరీ అబ్రార్ జమాల్ జీని కూడా మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా రామ్లల్ల ప్రాణ ప్రతిష్టకు ఆహ్వానించినట్లుగా తెలిపారు ఇక ఈ విషయం గురించి జమాల్ సాహెబ్ ఏమని చెప్పారు అంటే స్మృతి ఇరాని వంటి వారు మక్కా మదీనా మరియు కాబాకు వెళ్లగలిగితే అలాంటిది నేను రామ్లల్ల ప్రాణ ప్రతిష్ట వేడుకకు వెళ్లకుండా ఎందుకు ఉంటానని చెప్పారు అంతేకాకుండా ఆయన ఇంకా ఈ ఆహ్వానం ఇచ్చినందుకు సాధువులతో పాటు ట్రస్ట్ యొక్క ప్రధాన కార్యదర్శి మరియు ముఖ్య సభ్యులకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలిపారు అంతేకాకుండా దేశవాసులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియచేశారు అయితే ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కొన్ని రోజుల క్రితం మన భారతీయ కేంద్రీయ మంత్రి స్మృతి ఇరాని మదీనా పర్యటనలో భాగంగా ఇస్లాం యొక్క పవిత్ర నగరమైన మదీనాను కూడా సందర్శించడం జరిగింది ఇక మదీనా పర్యటనతో పాటు కేంద్రీయ మంత్రి స్మృతి ఇరానీ ఆమె ప్రతినిధి బృందం కూడా హజ్రత్ మహమ్మద్ మసీదులతో పాటు మసీద్ ఏ నవ్వి జబల్ ఈ అహద్ మరియు మసీద్ ఏ కూబాలను కూడా దర్శించడం జరిగింది అయితే ఆ సమయంలో స్మృతి ఇరానీ సౌదీ అరేబియా పర్యటనపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ మరియు దుమారం కూడా జరిగింది దీనికి కారణం స్మృతి ఇరానీ హిజాబ్ ధరించకుండా మదీనా పర్యటన కొనసాగించడం ఇక ఈ సంఘటనకు సంబంధించి కొంతమంది ముస్లింలు ఆ మధ్య తప్పుగా కూడా మాట్లాడారు కానీ హిందూ ముస్లిం ధార్మిక సహనం మరియు సౌదీ అరేబియా మధ్య ఉన్న పరస్పర సంబంధాన్ని పెంచుకోవటానికి స్మృతి ఇరానీ సౌదీ అరేబియా పర్యటన చేయటంపై ఎంతో మంది భారతీయులు మరియు సనాతనీయులు కూడా ఆమెను ఎంతగానో ప్రశంసించారు కానీ ఎవరో ఒకరిద్దరు కొంతమంది మతద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే రాజకీయ నాయకులు మాత్రం ఆమె చేసిన ఈ పర్యటన గురించి వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తూనే ఉన్నారు ఉగ్రవాదానికి ఆశ్రయం కల్పించే పాకిస్తాన్ వంటి దేశం కూడా సౌదీ అరేబియా మరియు భారతదేశంల మధ్య ఉన్న స్నేహం అనేది ఇప్పుడు అంగీకరించడానికి మనసొప్పటం లేదు దీనికి తోడు కొంతమంది మత ద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే నాయకులు కూడా మన దేశంలోనే ఉంటూ సౌదీ ప్రభుత్వం మీద విషం చిమ్ముతూ ఉన్నారు ఇక పాకిస్తాన్ ఎటువంటి ఒక డొల్ల దేశం అంటే సింధు ప్రావిన్స్ లో చనిపోయిన వారి శరీరాల మీద కూడా అత్యాచార ఘటనలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇక ఒకవైపు పాకిస్తాన్ లో చనిపోయిన వారికి కూడా రక్షణ లేకుండా పోవటం చివరికి మసీదుల్లో కూడా చెప్పులు కూడా వదలకుండా దొంగిలించటం చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ తప్పకుండా సౌదీ అరేబియా మరియు భారతదేశం యొక్క స్నేహాన్ని చూసి చూసి అంగీకరించటమే లేదు అయితే ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది మత ద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే నాయకులు మాత్రం స్మృతి ఇరాని యొక్క ఈ పర్యటన గురించి తప్పుగా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా స్మృతి ఇరాని ఈ పర్యటనలో సౌదీ యొక్క మంత్రితో కూర్చొని ఉన్న ఈ ఫోటోను షేర్ చేస్తూ ఉజేర్ అనే ఒక మత రాజకీయ నాయకుడు ఏమని తప్పుగా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే సౌదీకి చెందిన మత్కలి ఒక మూర్ఖుడు మరియు ఒక జాతీయవాది అంతకు మించి మత్కల్ ఏ విధంగా ఒక ముస్లిం కానీ మహిళను మదీనాకు ఆహ్వానించాడు అయితే ఫ్రెండ్స్ స్మృతి ఇరాని మదీనాకు వెళ్లటం వెనుక ఒక కారణం ఉంది ఆమెదో కాలక్షేపానికి అక్కడికి వెళ్ళలేదు అక్కడ ఉన్న ముస్లిం మహిళల యొక్క మెహరంను తొలగించడానికి వెళ్ళింది అంతేకాకుండా సౌదీకి చెందిన మహమ్మద్ అల్గర్ ని సోషల్ మీడియాలో ఈ విధంగా వ్యతిరేకంగా ఇటువంటి కామెంట్ చేసిన వారికి ఘాటుగా బదిలివ్వడంతో పాటు ఆయన చేసిన ఒక ట్వీట్ అనేది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది ఇక ఆయన ఏమని అన్నారు అంటే మీ పూర్వీకులు ఇస్లాం మతాన్ని స్వీకరించినంత మాత్రాన లేదా మీరు అరబిక్ పేరు పెట్టుకొని అరబిక్ అయినంత మాత్రాన మీకు మా దేశానికి సంబంధించిన నియమాల్లో కానీ మా వ్యవహారాల్లో కానీ జోక్యం చేసుకునే హక్కు లేదని మహమ్మద్ అల్గర్ ని ట్వీట్ అనేది చేశారు అంతేకాకుండా మీరు మాకు వ్యర్థంతో సమానం కాబట్టి మీరు అరబిక్ పేరు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన మా వ్యవహారాల్లో కామెంట్ చేసే ఎటువంటి అభిప్రాయం కానీ హక్కు కానీ మీకు లేదు ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ మహమ్మద్ అల్గర్ ని చేసిన ఈ ట్వీట్ ను ఎటువంటి వ్యక్తులు తప్పకుండా చదవాలి అంటే కేవలం మతం పేరుతో అవినీతిని మత విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఈ ట్వీట్ తప్పకుండా చదవాలి 
ఎందుకంటే తమను తాము స్వచ్ఛంగా చెప్పుకుని అపవిత్రమైన మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే అటువంటి నాయకులకు ఈ ట్వీట్ అనేది నిజంగా ఒక బలమైన చంపదెబ్బ లాంటిది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ వివరాల గురించి తెలుసుకున్నాక స్మృతి ఇరానీ మదీనా యాత్రకు వెళ్లి రావటం మీకేమనిపిస్తుంది అదేవిధంగా సౌదీ షేక్ ఇప్పుడు అయోధ్య మందిరాన్ని దర్శించడానికి రావటం కూడా కరెక్టే అంటారా లేదా మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ ద్వారా తప్పకుండా తెలియచేయండి అదేవిధంగా ఒక్కసారి ఆ శ్రీరామచంద్రుని తలుచుకొని ఈ వీడియోను లైక్ చేసి జై శ్రీరామని కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి